ഹാലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മളുടെ സണ്ടലത്തെ ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പുമാവ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റ് റവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു നേരിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റവ നമ്മളുടെ സവാള വഴിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് വഴറ്റാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് ഹസ്ബൻഡാണ് ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൺഡേ അപ്പോൾ നാരങ്ങ പ്രത്യേകം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാരങ്ങ അതുപോലെ ഓറഞ്ച് മുസമ്പി ഇതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടേഴ്സ് വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കുക എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വെക്കണത് ഒരു കുമ്പളങ്ങ പൊളി ഇത് മോരിയാറ് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതാണ് എനിക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വൈകുന്നു കുമ്പളങ്ങ മോരിയാറും അതുപോലെ ഒരു അച്ചിങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവും അതിൻ്റെ കൂടെ പുഴുങ്ങിയ ഏത്തപ്പഴം കട്ടൻ കാപ്പി അപ്പോൾ ഇവിടെ റോജർ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവൻ പുഴുങ്ങിയ ഏത്തപ്പഴം മാത്രമാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലീനിങ് സൺഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലീനിങ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൺഡേ അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ പാടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പൊടി തുടക്കാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊടി ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ തുടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ചെയ്യണോണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒത്തിരി മടിയായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കണ്ടല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാത്രം കഴുകലും ഒക്കെ കുട്ടികൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി മാറ്റും ഇനി എനിക്കിനി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മടി വരണ്ടല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നേഴ്സുമാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആകെ സങ്കടം വന്നു പോയിട്ട് അതിനകത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷമമായിപ്പോയി ഇത്രയും പേർക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഏതായാലും അവരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടച്ചെന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ മീഡിയയിൽ നിന്ന് അറിയണത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ അവരുടെയും അസുഖം ഭേദമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ലോകം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നെല്ലാം അവർ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ നേഴ്സുമാർ പെട്ടു കിടക്കുന്ന അവിടെ മൊബൈലൊക്കെ പെട്ടു കിടക്കുന്ന അസുഖത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സമാധാനവും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറാനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണോട്ടാ മിക്ക കൂടുതലും നിങ്ങൾ മിഡ് നൈറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോട്ടാ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മിഡ് നൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കൊറ്റക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന വേറെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവരും മിഡ് നൈറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിച്ചാർഡൊക്കെ വെറുതെ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് അത് കേട്ടിട്ടൊക്കെ റിച്ചാർഡൊക്കെ പെട്ട് ഞാൻ റിച്ചാർഡാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് അവനിങ്ങനെ മീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ നെഞ്ചുവേന എനിക്ക് എപ്പോഴും അതായത് നെഞ്ചുവേനയാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് വിഷമം വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതേ അച്ചിങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി എനിക്ക് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഇത് വെക്കുകയാണ് അതേ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിടും സവാള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെളി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് തളിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത് മറ്റേ
ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ദേ ആദ്യത്തെ താളിച്ചിടൽ ചാറിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സവാളയൊക്കെ രണ്ട് ഒരു കറിയും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് വെണ്ടക്കായ അപ്പോൾ അതരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെ വഴറ്റുന്ന നേരത്തിന് അരിയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അരിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കടുകും ഒക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കടുക് പോലും തെറിച്ച് പുറത്ത് വരില്ല കേട്ടോ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണമെന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് കടുക് ഇത്തിരി ഉലുവയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കമുളകും വേപ്പലയും അതുപോലെ സവാള ചെറിയ ഉള്ളി കണ്ടാൽ നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ വഴറ്റണ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ച് വെച്ചാൽ വെണ്ടക്കായ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുക്കണേന് അപ്പോൾ കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കിടന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടത് സെയിം അതേ പാത്രത്തിൽ ഈ അച്ചിങ്ങക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴറ്റിയിടണ ഉള്ളി സവാളയും അതുപോലെ വേപ്പനയും ഒക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അത് അച്ചിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കറിക്കും താളിക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വെണ്ടക്കായ അരിഞ്ഞെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ സെയിം ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറേ അധികം പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അധികം പാത്രം ഉപയോഗിക്കാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കഴുകുന്ന ആ ഭാരം കൂടിപ്പോകും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതൊരു ശീലമായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ പഠിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കത് ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ അച്ചിങ്ങയുടെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ചിങ്ങ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റേതിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കണമല്ലേ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ വെണ്ടക്ക വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെണ്ടക്ക വഴറ്റുന്നതിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഇടണത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി തീർന്ന് ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഈ വെണ്ടക്കായ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറുന്നാരം ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി പിഴിഞ്ഞിടാട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ആ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണത് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനതൊന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ല ഇത്ര ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൂന്ന് കറിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ ആ വെണ്ടക്കായ അവിടെ ഇരുന്ന് വേഗുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിച്ചൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ നേരം കൊണ്ട് വേറെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഒന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ വെണ്ടക്കായയിൽ ഇത്തിരി ആവി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത്തിരി മീൻ കറി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ചൂടാക്കി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ആ വെണ്ടക്കായയുടെ പാത്രം തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് കുറേ പഴയ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ ആയെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം ഏകദേശം ഒന്നര കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം നാല് മാസമായി ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ എല്ലാ വീഡിയോയും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കമൻറ്റ് ഇടണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നു
പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുരുമ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവർ മേടിച്ചിട്ടത് പഴയ ഞങ്ങളുടെ മെഷീൻ മെഷീൻ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും മെഷീൻ വല്ലാതെ തുരുമ്പെടുത്തിരുന്നു ചേച്ചി അപ്പം എല്ലാവരും മെഷീൻ മാറ്റി മാറ്റുന്ന എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേ പക്ഷേ മെഷീൻ നല്ല കണ്ടീഷനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയതാ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചതാണ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അപ്പാപ്പുള്ള പാത്രങ്ങൾ അപ്പാപ്പ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളില്ല ഇപ്പം ആ ഇത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിക്സി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കഴുകാനില്ല അപ്പം നിങ്ങളും ഓരോ സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ പാത്രം എടുക്കുമ്പോഴും അപ്പം തന്നെ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ എല്ലാ പണിയും പെട്ടെന്ന് തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഒരു ഭാരമായിട്ടുള്ള പണിയായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഓടി നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കറിക്ക് താളിക്കാനുള്ള സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രമൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് കഴുകേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിക്കൊണ്ടിടുക അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സവാളമായിട്ടാണുള്ളത് അതും ആയിട്ടുണ്ടാകും ഏകദേശം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനുള്ളത് മാക്സിമം ടൈം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ കാലത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്തിട്ടും തീരാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആക്കിയിടരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പപ്പക്ക് ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രായം ആയതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം മധുരം ഒരുപാടായി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പല്ലേ വേറത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നേരെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്കും പപ്പക്ക് മാത്രം എടുത്തുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പിട്ടത് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പം അവിടെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ കുറേ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഓടിച്ചിടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ് ചെന്നില്ല കബേഡ് ക്ലീനിങ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറെടുത്ത് പുള്ളിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്ക് കൊടുത്തിട്ട പുള്ളി കറക്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനും പിള്ളേരും കൂടിയിട്ട് കഴിച്ച് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന കറികൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഈ കാ ഉച്ചക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒതുക്കി വെക്കുക അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് മെച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം മൂടിയുള്ള പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മീൻ കറി തീരാതെ കിടക്കണമെന്ന് മീൻ കൊള്ളൂലെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആർക്കും വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ഞാനും കഴിക്കണില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അവിടെ അപ്പോൾ അപ്പം പറയും ഇന്ദിരാ മേടിക്കാൻ പോയത് മീൻ കൊള്ളൂലെന്ന് അറിയാമല്ല പിന്നെ ഇന്ദിരാ വാങ്ങിച്ചു തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് എത്ര ദിവസം ഈ പിള്ളേർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണേണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയെല്ലാം മാറ്റിയതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴുകി വെക്കാതെ പറ്റില്ല പിന്നെന്താ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് പൊടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ എന്താണ് ഷാലിമാർ നജിമ്മിയ നജിമ്മി പിന്നെന്താണ് വേറെ ഡബിൾ ഹോൾസ് അല്ലല്ലോ ഇത് ബ്രാഹ്മിൻസ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാൻഡൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ബ്രാഹ്മിൻസ് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റ് രണ്ടും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം തേ ഞങ്ങൾ ലുഡു കളിച്ച് നാല് പേർക്കല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനും അപ്പോൾ റോജർ അവിടെ മാറി നിന്നിട്ട് വേറെ എന്തോ 
അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജാക്സൺ ഏതായാലും അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ അവിടെ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു കാരണം നല്ല ഒരു കാറ്റും ഇതൊക്കെയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത് പഴം പുഴുങ്ങിയത് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അധികം ഇത് വേവിക്കാത്ത പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പാൽപ്പൊടി ഞാൻ മേടിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് പാൽപ്പൊടി മേടിച്ചില്ല അതുപോലെ പാലും മേടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവധാനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചായയും എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടാ ചായ അപ്പം നല്ല കാറ്റായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചായ എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ചായയും കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് പുറകിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു വർക്കരിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള പുറകിൽ കണ്ട അവിടെ നല്ല കാറ്റാണ് മരങ്ങളൊക്കെ ആടണം ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് റൂബിനെ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത് റൂബിനെ എടുത്തിട്ട് റോജർ വന്ന് അപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെ ഓടി നടക്കണേണ് അപ്പോൾ കുറേ അധികം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുകളിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല വീടുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ട് പോയി കുറേ ദിവസമായി എല്ലാം കയറി നോക്കിയിട്ട് എന്താ പ്രതി വീട്ടിലെ മാവാട്ട അവിടെ ഒരുപാട് മാങ്ങയുണ്ട് അവർക്കും പറിക്കാൻ പറ്റില്ല പറിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തോട്ടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കും പറിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം താഴെ വീണ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിൽ നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് കേട്ടോ മുറ്റം അതുപോലെ റൂബി നോക്കി നിൽക്കണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കണേണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിയാതെ അവർക്ക് പണിയും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ കിടക്ക കിടക്കണേണ് ഒത്തിരി ലേറ്റാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പണി തുടങ്ങുമ്പോഴേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചായ കുടിക്കണുണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനൊക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറേ ജോലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെയായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടു പോണ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണത് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരും വരാനൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് കയറുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ കേൾക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ മുകളിലേക്കൊന്നും കയറിയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും താഴെ തന്നെ നിന്നാലല്ലേ ആര് വന്നാലും ആര് വിളിച്ചാലും ഒക്കെ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ ത്തത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഗേറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണ് ലോക്ക് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് കയറിയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരാൾ വന്ന് കയറിയായിരുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ വേഗം പൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ തുറക്കാതായത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പോലീസ് ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കണേണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് നടത്താനാ മോർണിംഗ് വാക്ക് ഈവനിങ് വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടേ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നോക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ഒന്ന് ബാങ്കിൽ വരെ അതായത് മൺഡേ റിച്ചാർഡ് ബാങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് റിച്ചാർഡിനെ പോലീസ് പിടിച്ചായിരുന്നു റോജർ അന്ന് ചിക്കനൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് റോജറിനെ പിടിച്ചില്ല റിച്ചാർഡിനെ പിടിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബാങ്കിൽ പോകണം എന്തിനു ബാങ്കിൽ പോകണം എല്ലാം ഓൺലൈനാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു ബാങ്കിൽ പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പം അപ്പം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ചെന്ന് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാ ആ അപ്പോൾ ഏതായാലും കാര്യം നടന്നതുമില്ല പോലീസ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വന്ന് അപ്പം ഭയങ്കര കാറ്റാണ് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാനുള്ള അത്രയും കാറ്റാണ് അവിടെ മരമൊക്കെ നടണുണ്ട് പിന്നെ മഴ തുടങ്ങി മഴ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്നു
ആ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ഏതായാലും ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളുടെ നേഴ്സുമാരെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ അടിച്ചെന്ന് പറയില്ലേ അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതും ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഇത് ഒന്ന് എടു ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്താണ് എങ്കിലും ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത് അത് ഏറ്റവും അവസാനം അതാണ് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മൾ വീഡിയോ കഴിയുകയും ചെയ്യും കാരണം ആ അവരുടെ ആ വോയിസ് ആ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ റൂബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റൂബി ഇത് ഈ ചവിട്ടി എടുത്തിൻ്റെ ഇടക്കിലാണ് ഇവളുടെ ഡോർമാറ്റേ അതെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണത് ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വട്ടുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കയറി മൂത്തൊഴിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പം മാറി അതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡോർമാറ്റ് വീണ്ടും ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ദേ ഇത് കടിച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടമാണ് ഇപ്പം അതൊരു കളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അല്ല സെറ്റ് ഔട്ടിൽ ഞാൻ ഒഴികെ മറ്റ് നാല് പേരും ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും റൂബിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് റൂബി എടുത്തോടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കണേ ഇനി കാണാ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നേവിയുടെ അവിടെ ഫ്ലാറ്റിലുള്ള അവരുടെ ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താങ്ക് യു